Foi aqui, no Mediterrâneo, que Jacques Cousteau, em 1943, aperfeiçoou o primeiro equipamento de mergulho autônomo, o Aqualung. 80 anos se passaram e ainda sabemos tão pouco sobre o fundo marinho. Uma maneira, então, da gente tentar entender melhor o que acontece no fundo do mar é usar o Sistema de Informação Geográfica, o GIS. A gente vai fazer isso hoje para mapear a Pacedônia Oceânica, mas ele pode ser usado para diversos tipos de pesquisa. Então agora a gente vai sair do porto, atravessar a Bahia, até a gente chegar no ponto que a gente vai mapear, mais ou menos 3 km de braço. This so I can get closer. Yeah, this records our coordinates, X, Y, yeah. data. This records the sonar depth. Okay. Um, and then we can later uh, export this data and analyze it in a GIS program. And we're going on the GIS lab. Now that we've finished our sonar data collection, we're loading up uh, Reef Master to see our data that we collected and how closely we were able to follow our transects as well as the bathymetry and uh, seafloor structure. As estimativas calculam que somente 15% do oceano foi explorado. As pessoas só veem a superfície, onde a água encontra a terra. E é nesse abismo que estamos suscetíveis a perder o que nem conhecemos. Um grande exemplo são os recifes coralíneos de profundidade. Custou foi um dos primeiros a capturar imagens desses organismos no Mediterrâneo, na década de 70. Em 2021, com um veículo operado remotamente, a equipe do Arquipélagos fez uma descoberta impressionante. Corais em 100 metros de profundidade no Mar Egeu. In a few words, we are threatened to lose this important habitat before we even discover that it exists. The coralliginous habitat still survive until today because no one trolled over them, no one threw a dynamite over them, or no one left a net to become a ghost net and damage them. This is very worrying for all of us, and if we do not join forces efficiently, first to understand how we can protect them fast and in a cost-efficient approach but also communicate this need, share the responsibility with all those who say they care about our ocean, there will be no future for them. Not one more three, four institute organizations around the world can solve this problem. Less talking more actions, the seas belong to all of us. We're fortunate to be the current inheritance and manager of this beautiful part of the planet, of these beautiful seas. Let's uh, work up to our responsibilities. Realmente, a ação de poucos não será o suficiente. De 2021 até 2030, foi definido pela ONU a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Ela traz a emergente necessidade desses esforços virem de todos os setores da sociedade, em todos os lugares do mundo. Mas, sobretudo, precisamos de uma nova consciência, guiada pela natureza. E, para isso, a gente tem que voltar a escutar a Terra. Lembrar de como estamos conectados e entender como tudo o que fazemos influencia seu perfeito equilíbrio. E se o oceano é um dos grandes protagonistas dos ciclos da natureza, ele pode nos dar muitas respostas e ser esse agente transformador. Basta estarmos atentos e não ter medo de mergulhar bem fundo.